So hello guys. So in the video ra first year MBBS students enna na therinjikano. So first year students medical college ku enter aaranga na enna na vishayangal therinjikano. Generally and MBBS pathi avanga enna na vishayangal la therinjikano abingiradhu indha video la detail la discuss panna. Video paakradhukku munadi nama brain spark channel ku neenga posa irundinga appo na marakama nama channel subscribe panni indha video like panna. First of all indha MBBS abingiradhu la vandu 19 subject irukku. So adala nama utturuvom. So ippo first year la moonu subject la vandu cover panna poranga. Anatomy, physiology and biochemistry. So generally la yara kettalume indha first year MBBS abingiradhu vandu similar to school mari irukum appo solluvanga. So adhukku reason வந்து என்ன அப்படி ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் फ्रॉम தி டீச்சர் ஸ்டாஃப் சைடுல இருந்து ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் प्रिபெயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபார்மட் அப்படிங்கிறது வேற and இதுக்கு அப்புறம் நீங்க प्रिபெயர் பண்ண போற ஃபார்மட் அப்படிங்கிறது வேறயா இருக்கும். நீட்டுக்கு வந்து நீங்க ஒரு MCQ ஃபார்மட் ஆஃப் எக்ஸாம்க்கு प्रिபெயர் பண்ணிப்பீங்க. சோ அதோட प्रिபரேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். and இங்க फर्स्ट இயர் MBBS ஆர் என்டையர் MBBS ல வந்து யுனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அப்படிங்கற ஒன்னு வந்து இருக்கும். தியரிட்டிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கும் and பிராக்டிகலுக்கு தனியா எக்ஸாம் இருக்கும். and செகண்ட் சோ இங்க வந்து फर्स्ट இயர் MBBS ல பர்టిక్యులரா ஒரு சில ரூல்ஸ் வந்து இருக்கும். like நீங்க ஃபுல் ஹேண்ட் போட்டுக்கிங்க அப்படினா அது வந்து மடிச்சு விட கூடாது. தேர்ட் வந்து இன் பண்ணி இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டா ஃபார்மல்ஸ் ல வந்து இருக்கணும் வித் ப்ராப்பர் ஷூஸ் வந்து இருக்கணும் அண்ட் ஹேர் கட் ப்ராப்பரா வந்து பண்ணி இருக்கணும் பியர்ட் அண்ட் முஸ்டாச் வந்து இருக்க கூடாது அண்ட் ஏதாவது லேப் குள்ள என்டர் ஆவீங்க லைக் ஃபிசியாலஜி ஆர் பயோகெமிஸ்ட்ரி லேப் இல்ல அனட்டமில டிசெக்ஷனல் குள்ள போறீங்கனா ஒயிட் கோட் மஸ்ட் மாரி ஒரு சில காலேஜ்ல பிராக்டிகல் பேனல்ஸ் இல்லனா வந்து உள்ள அலோ பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சிமிலர் டு நம்ம ஸ்கூல் மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரி இனிஷியலா ஒரு ஸ்டூடண்ட் फर्स्ट இயர் MBBS ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படினா சோ அவங்களோட இன்டர்னல் அசெஸ்மென்ட் एग्जामலாம் எழுதும் போது அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்த லெவல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க மார்க் கம்மியா தான் வரும் சோ அதனால ஒரு சில ஸ்டூடண்ட் கண்டிப்பா டிப்ரஸ் ஆவாங்க சோ நம்மளோட கெபாசிட்டிக்கு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலே அப்படி நினைப்பாங்க பட் ஜெனரலா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் மார்க் 100க்கு வந்து 40 60% ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதாவது நீங்க தியரியில 40% மார்க் எடுத்தீங்கனா பிராக்டிகல்ல 60% எடுக்கணும் இல்ல பிராக்டிகல்ல வந்து 40% எடுத்தீங்கனா தியரியில 60% எடுக்கணும் சோ அப்போ ஒரு தியரி एग्जामல நீங்க 100க்கு 40 எடுக்கிங்க அப்படினா சோ நீங்க பாஸ் சோ அந்த 40 அண்ட் 50 கிராஸ் பண்றதுக்கே ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து நல்லா प्रिபெயர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தியரி एग्जाम 100 மார்க்க்கு டோட்டலா வந்து நீங்க எழுதுவீங்க சோ அதுல 80 மார்க் வந்து நீங்க நார்மலா ஒரு தியரிட்டிகல் क्वेश्चन எஸ்ஏ ஷார்ட் நோட் அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க நார்மலா எழுதுவீங்க அண்ட் ரிமைனிங் இருக்க கூடிய அந்த 20 மார்க் வந்து एमसीक्यूஸ் ஆ வந்து சோ இப்போ என்ன புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படினா சோ ஃபர்ஸ்ட் அனட்டமி சோ அனட்டமியை பொறுத்த வரைக்கும் சோ முன்னாடி டைம்ஸ் ஒரு 10 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னால எல்லாம் வந்து கிரேஸ் அனட்டமி அப்படின ஒரு புக் இருக்கு அதுதான் அனட்டமியோட ஸ்டாண்டர்ட் புக் சோ அது வந்து ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கும் சோ அத நீங்க படிக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துல நீங்க வந்து ডেইলি உட்கார்ந்து படிச்சிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அத கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இதுல இருந்து அத ডেইলি ரீட் பண்ணாலுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அப்படினு கூட சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்ததுதான் வந்து BDC சோ BDC வந்து சோ அதுக்கு அப்புறம் ஜெனரலா கிரேஸ் அனட்டமி யூஸ் பண்ண முடியாதவங்க வந்து BDC ஜெனரலா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ண கூடிய புக் வந்து விஸ்ராம் சிங் சோ அனட்டமிக்கு விஸ்ராம் சிங் தான் வந்து இப்போ ரீசன்ட்டா ஃபாலோ பண்றாங்க ஃபிசியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஜி கே பால் அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் வாசுதேவ் சோ இந்த புக்ஸ் தான் வந்து ஜெனரலி ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBS க்கு ஃபாலோ பண்ண போற புக்ஸ் ஜெனரலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBS ல வந்து அகாடமிக் சைடு நம்ம நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் பட் அகாடமிக் சைடியும் நீங்க வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் அண்ட் உங்களோட पर्सनल லைஃப் நீங்க வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் ஏன்னா நீங்க மெமரிஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ண போறீங்கனா சோ அது ஜெனரலி இந்த MBBS ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBS ஆ தான் வந்து இருக்கும் MBBS என்டையரா கம்ப்ளீட் பண்றீங்கனா once நீங்க அதை யோசிச்சு பாத்தீங்கனா அந்த மெமரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம எப்படி வந்தோம் சோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு பியூட்டிフル மெமரிஸா வந்து இருக்கும் அதனால ஏதாவது ஒரு ஈவென்ட் வருது இல்ல கல்ச்சுரல்ஸ் வருதுனா ட்ரை டு பார்ட்டிசிபேட் இன் இட் அதே மாதிரி அகாடமிக்கும் நம்ம வந்து ஈக்குவலா மெயின்டெய்ன் ஒவ்வொரு வருஷமே நீங்க ஃபர்தர் லைக் செகண்ட் இயர் थर्ड இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் நீங்க போும்போது இந்த MBBS ல நம்ம என்னென்ன எப்படி படிக்கணும் எந்த மாதிரி நம்ம प्रिபெயர் பண்ணனும் அப்படிங்கற மெச்சூரிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும் அண்ட் நீங்க நீங்களா இருக்க போற ஒரு இயர் அப்படினா அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBS ஆ தான் வந்துரும் ஈக்குவல் பிரையாரிட்டி உங்களோட पर्सनल லைஃப்க்குமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் MBBS ல நீங்க கொடுக்கணும் ஜெனரலா ஒரு அட்வைஸ் பண்ணனும் அப்படினா தியரி கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரலி 75% அட்டெண்டன்ஸ் மஸ்ட் அதே மாதிரி பிராக்டிகல்ல பொறுத்த வரைக்கும் 80% அட்டெண்டன்ஸ் மஸ்ட் மே தியரி கிளாஸ் கூட அந்த 75% மெயின்டெய்ன
பேசிக் வந்து எங்கே லேர்ன் பண்ணாலும் சேம் தான் பட் பிஜி ஹையஸ்ட் இயர் காலேஜஸில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் இயர் வந்தோடனே நான் வந்து பிஜி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் நான் மேரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் நான் ப்ரிப்ளேட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடாப்டிவ் பீரியட்ஸ் வாங்க நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு படிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ ப்ரெஷராக இருக்கும் அந்த டைமில் உட்காந்து நான் செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறேன் ஃபைனல் சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதோட ஓடிட வேண்டி தான் டெல்லி அவ்வளோ வந்து இருக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு படிங்க யூனிவர்சிட்டி கிளியர் அவுட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பிஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலி ஸோ சீனியர்ஸ் கூடயும் சரி இல்லை ஸ்டாஃப்ஸ் கூடயும் சரி ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஜென்ரலி மெயின்டைன் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்தால் நம்ம வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் பி குட் வித் சீனியர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஸ்டாஃப் ஃபைனலி ட்ரை டு என்ஜாய் யுவர் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ட்ரை டு லேர்ன் ஃப்ரம் சம்திங் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபி சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த லெசனை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ள போகிறதுக்கு பதில் அந்த லெசனை பற்றி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலும் அட்லீஸ்ட் இதுவாட்டு நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளே போங்க இதே மாதிரி அடுத்த என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்களோ ஸோ அதை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக